Ankara'da böcek ilacı faciası yaşandı. Tarım ilacı kullanılarak yapılan ilaçlama tüm binayı zehirledi. 10 yaşındaki çocukla annesi hayatını kaybetti. 10 kişi tedaviye alındı. Birinin durumu ağır. Allah'tan ki bir su döken olmamış. Yani bir, bir su dökülmüş olsa binadaki herkes ölürdü. Faciaya davetiye çıkarıldı. Ev ilaçlaması ölümle sonuçlandı. 1636 sokakta oturan mahalle sakinleri güne acı bir haberle uyandı. Sabah saatlerinde Hacılar Apartmanı'nda haşereler için ilaçlama yapıldı. İşte bu kontrolsüz ilaçlama anne ve kızını hayattan kopardı. Polis anonsuyla kalktık yani boşaltın boşaltın dediler. Biz de boşalttık. Vefat edenleri tanıyorsunuz o zaman. Tabii tabii bizim bir üst komşumuz. Acı olay Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşandı. Böcek ilacından zehirlenen biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti. 10 yaşında bir kızımız, 39 yaşında annesi, babası da yoğun bakımda. Baş dönmesi, bulantı, kusma, zehirli havayı soluyan fenalaştı. Dün hastaneye gidiyor, geliyor, rahatsız olduğu için evinde kalıyor. Belki uzun zaman kaldığı için de bu şekilde oluyor. Ekipler kapıları kırarak içeriye girdi. İçeriye girdiklerinde ise manzara korkunçtu. Bazı daire sakinleri baygın bir şekilde şekilde yerde yatıyordu. Kapıları kırılarak girilebildi çünkü çoğu baygın haldeydi. Bayılmıştı, kendi değildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Fenalaşanlara ilk müdahale yapıldı. Apartmana girişler yasaklandı. Talihsiz olaydan hemen sonra olay yerine uzman ekipler gönderildi. İlaçlamanın yapıldığı bina ise uzman ekipler tarafından karantinaya alındı. Somalili arkadaş yanında yakın ta- e- bu tankla bir işçiyi götürüyordu. Bizimkiler de dedi hatta mahalle yani binayı mı yapıyorlar falan. Dedim bu böyle olmaz. Belediyeden yapılması gerekiyor falan. Havanın da sıcak olmasıyla beraber yerleşmeyle diğer dairelere sirayet ediyor. Yabancı uyruklu aile oturdukları daireyi ilaçladı. Ardından Ankara'da bulunan akrabalarına yerleştiler. Ancak ilaçlama binada oturan diğer daire sakinlerine haber edilmeyince facia kaçınılmaz oldu. Olayda 10 yaşındaki Elif Sapancı ile annesi Türkan Sapancı can verdi. 10 kişi tedavi altında. Birinin durumu kritik. İlaçlama faciasından sonra ekipler deyim yerindeyse zamanla yarıştı. Ambulansların biri gitti, diğeri geldi. Hastaneye kaldırılan yaralılar şimdi yaşam mücadelesi veriyor. İddiaya göre ilaçlama 3 gün önce yapıldı. Ancak iki ayrı evde kullanılan zehir tüm binayı sardı. İlaçlama bir gün öncesinde mi? Çarşamba günü oldu. Veya kiracı neyse ev sahibini. Ya o bilmeyebilir ama yapan bunu biliyor. Bu ilaçlamayı yapan firmanın aydınlatması lazımdı. Kaç ya, gözaltı var şu an? İki tane gözaltı var şu an. Ankara Cumhuriyet Savcılığı olaya el koydu. Soruşturma başlatıldı. İki kişi gözaltına alındı. <gülüyor>